சாக்கியர் திருச்சாவங்கை காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ளது இந்த ஊரிலே வேளாளர் மரபில் தோன்றியவர் தான் சாக்கிய நாயனார் உயிர்களிடத்தில் அன்பும் இரக்கமும் உடையவர் பிறப்பு இறப்பு என்னும் துன்பங்களில் இருந்து விடுபட எது வழி எது சமயம் என ஆராய்ந்து பௌத்தத்தில் புகுந்தார் பல்வேறு சமண உண்மைகளை ஆராய்ந்த வண்ணமாக இருந்தார் அதற்கு பிறகு திருவருள் அவருக்கு சிவநெறிய நல்ல நெறி என்று விளங்க செய்தது எந்த நிலையில் நின்றாலும் எந்த வடிவம் கொண்டாலும் நிலை பெற்ற சிவனின் திருவடியை மறவாமல் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி சாக்கிய கோலம் மாறாமல் சிவ பக்தியுடன் சிவநாமத்தையே சிந்தித்துக் கொண்டு இருந்தார் சிவ வழிபாடுதான் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது என்று தெரிந்து நாள்தோறும் சிவலிங்க தரிசனம் செய்த பிறகே உணவு உண்ண வேண்டும் என்ற நியதியை மேற்கொண்டார் வெட்ட வெளியிலே ஒரு சிவலிங்கம் இருந்தது அதனை கண்டார் களிப்புற்றார் களிப்பின் மிகுதியால் அந்த சந்தோஷத்திலே என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஒரு கல்லை எடுத்து சிவலிங்கத்தின் மேல் எரிந்தார் இத்தொண்டை இறைவன் மிகவும் இனிமையாக ஏற்றுக்கொண்டார் மறுநாள் இறைவனை காணச் சென்றார் நேரிலே செல்ல மனதில் ஒரு உணர்வு தோன்றியது கல் எறிந்த குறிப்பை உணர்ந்தார் ஆக கல் எறிதல் ஒரு தொண்டாக கொள்வது திருவருளனுடைய வழி நிற்பது என்று எண்ணி தினமும் கல் எறிந்து வழிபட்டார் ஒரு நாள் தொண்டை மறந்துவிட்டு உணவு உண்ணா மறந்தார் பின்பு நினைவு வந்து திருமுன்னேன் என்று கல்லை எடுத்து எறிந்தார் சிவபெருமான் மேல் அந்த தொண்டை ஏற்று உமாதேவியுடன் காட்சி கொடுத்தார் இந்த செயலை பற்றி பார்க்கும் போது எப்படி அன்பு மிகுதியால் குழந்தைகள் தன்னுடைய பெற்றோரின் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்தல் அவர்களை கிள்ளுதல் போன்ற சின்ன சின்ன செயல்களை செய்யும் போது எப்படி அன்புக்காக நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதுபோல இறைவன் கூட சாக்கியர் என்ற அந்த குழந்தையின் அன்பை ஏற்றுக்கொண்டார் கல்லெறிதல் என்ற அந்த அன்பை ஏற்றுக்கொண்டார் பொதுவாக ஒரு செயலுக்கு எதுவும் தகுதி இல்லை செயல் புரிந்தவர் உள்ளத்திலே நிகழும் அன்புக்கே தகுதி உண்டு எப்படி மன்மதன் சிவன் மேல் மலர்கணைகளை விட்டான் மலர் எறிதல் ஒரு நல்ல செயல்தானே அப்படி இருக்கும் பொழுது மன்மதனை ஏன் சிவன் எரிக்க வேண்டும் ஆக அவன் செய்த எண்ணத்தினால் அவன் செய்த செயல் தீமையாயிற்று ஆக கல்லெறிந்திய சாக்கியருக்கு சிவலோகமும் மலர் எறிந்த மன்மதனுக்கு தீமையும் நடந்தது என்றால் அவரவரின் செயலை பொறுத்தும் எண்ணங்களை பொறுத்துமே இறைவன் ஆட்கொள்கிறான் என்பது நமக்கு புரிகிறது அல்லவா ஆக இந்த சாக்கிய நாயனாரை வணங்கி அவரின் பாத கமலங்களை வணங்கி மகிழ்வோம் சாக்கிய நாயனார் சாக்கிய நாயனார் உமையொரு பாகனாகிய இறைவனை மறவாது கல்லறிந்து வழிபடும் காட்சி சிவலிங்க திருமேனியில் சாக்கியர் கல்லறிந்து வழிபட்டதனை குறிக்க சிவலிங்க திருமேனியின் மேல் இரண்டு கற்கள் இருக்கின்றது மறவாத கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கும் அடியேன் மறவாத கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கும் அடியேன் சாக்கியர்க்கும் அடியேன் சாக்கியர்க்கும் அடியே